Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Kazuma, 22 years old, and I'm a Japanese who speaks eight languages Japanese, English, Spanish, French, Portuguese, Arabic, Indonesian, and Russian. And today, I have a very, very special guest, Steve Kaufman, a polyglot who can speak 20 languages at the age of 76. I'm super excited, and it's my long cherished dream to talk to him. And we'll make this interview in seven languages, the languages that I am studying right now. So let's get started. Mr. Steve, thank you so much for having me. Well, thank you for having me. I'm looking forward. Thank you so much. Yeah, I would love to ask some several questions about language learning today. Okay. Entonces, podemos hablar en español primero. Bueno. Muchas gracias. Okay. ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres? <laughs> vale. O sea, de vez en cuando mezclo las lenguas romances, porque, o sea, especialmente el portugués y español, porque son, o sea, muy parecidos. Sí. Entonces, ¿hay algún consejo para evitar mezclarlas? No, eh, creo que es muy, muy difícil. Mm, y sí. no solo el español y el portugués, pero también el portugués y el italiano. Mm. Eh, you know, en tal, entonces, dunque... Bueno, para mí, para mí, mm, eh, sí. es, es muy fácil muy confundir parecido. esas cosas. Sí, confundir. Muy parecido. Y yo creo que sí, bueno, si me voy en España, pues voy a hablar español. Uh -huh. Si me voy en Italia, voy a hablar más en italiano y voy a confundir menos. Pero uh -huh. si en el mismo sitio voy a hablar un poco en italiano, un poco en español, bueno, voy, voy a, a confundir. Es, es inevitable. Eh, este no impide la comunicación. Entonces, mm. para mí, no es... Yo no ten, yo tengo ninguna pre pretensión de poder hablar perfectamente. Entonces, voy a cometer errores. Errores. Ajá. Errores en portugués, portugués, errores en español. Pero para mí no es importante, no es importante. Sí, sí, sí. Entonces, es normal de confundir estos todos idiomas. Completa, completamente normal. Aún por los nativos, yo creo. Mm, sí, creo que sí. Mm, mm -hmm. Especialmente estudiantes de o sea, idiomas. Sí. Alors, on, on, peut, on peut continuer avec le français? Bien sûr. Merci beaucoup. En fait, j'ai étudié le français ambigu en un an, à peu près. Mais en fait, j'ai toujours des difficultés à prononcer les mots. Oui. Donc, euh, y a-t-il des conseils pour euh, améliorer la prononciation? Bah, D'abord, la... ta prononciation est, est tout à fait <rire> bonne. Ah <rire> bon, merci beaucoup. Euh, il ne faut, il faut pas avoir des illusions. Là. Je crois que c'est très difficile de, de parler comme un natif. Si, par exemple, tu vas aller vivre en France pendant 3, 4, 5 ans, petit à petit, la prononciation va s'améliorer. Mm -hmm. Mais sinon, c'est difficile. Mais sinon, il y a des sons, par exemple, le son U, mm -hmm. okay, qui n'existe pas en, en japonais, par exemple. Donc, je crois qu'on a intérêt à essayer de maîtriser le, le son U. Ce n'est pas U, c'est U. Il y a quelques sons, et puis les sons nasales aussi, il faut un peu travailler les sons nasales, parce qu'entre on, en, un, il y, a, il y a une différence. Ah oui. Mais sinon, euh, je crois que le français est un peu difficile à prononcer, en fait. Plus difficile que l'espagnol. Oui, oui, en général, la prononciation est très... Il faut travailler beaucoup. Oui, mais, mais tu as une bonne prononciation parce que c'est naturel. C'est ah, l'intonation, c'est la cadence qui est importante. Mm -hmm. euh, et pas les sons individuels, mais plutôt la, la cadence. Et dans ton cas, c'est très, très bon. C'est confortable pour celui qui, qui écoute. Ah, merci beaucoup. Et donc, vous, vous parlez portugais aussi? Mm, je parle portugais, mais moins bien que, que espagnol. Parce que j'ai appris el español primero uh -huh. y después el portugués. Entonces, eh, a, a, falo más eh, tipo portuñol do que mm, portuñol. portugués. Mas, eh, eh, cuando eh, fui en, en Brasil no tenía ningún problema para comunicar con, con las personas. Mm, Entonces, sí. otra vez, eh, acho que no es muy importante, mas, es, eh, 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 ah, falo mel, medio español do que portugués. 
Uhum. Então você escolheu o sotaque do Porto... ah, Brasil? Bem, é, é, eu estudado é, os dois. Escutar, escutado oh, muitas coisas em português do, do, do Portugal e coisas de, de, de Brasil. E é, 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 tem visitado os dois países. Ah, ótimo. E entendo os dois. E, e, e penso, acho que uma pessoa que, que quer aprender a língua portuguesa é, deve é, ter, é, a, 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 a acostumar-se aos dois. Acostumar-se. Ao português uhum. de Portugal e ao português de, de Brasil. De Brasil. Uhum. Sim, estou com concordo. Muito obrigado. Agora, vamos fazer um gabarito para o Ruski? Não, para provar, para provar. Dá, e a gente já não tem um gabarito para o Ruski, não? Dá, conhece. Ah, obrigado. No, в русском языке я всегда делаю ошибки грамматически, особенно с ручей. Um, поэтому я хочу знать, как вы практиковались uh, в его грамматике и так далее. Это, это вопрос uh, привычки. Это я... Привычки. Uh -huh. Тоже я говорю с ошибками. Uh, потому что подожди или глагол движения и все этого очень-очень трудно. Mm, да, трудно. Э, потому что эти вещи не существуют в нашем э, 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 язык, э, языке, mm. поэтому в наших языках, поэтому это, это сложно. И в, в особенности а, а сейчас, когда я не, почти никогда говорю по-русски, но ошибки будет немножко побольше. Mm. Но и, и я это, это не важно. Важно это общаться. Mm, да, да. Самое главное общаться. У меня нет секрет, нет секрет. Uh -huh. я, надо много слышать, много читать. И когда я читаю, если там есть с ошибками, я иногда я буду заметить с ошибками, но нет с ошибок. С ошибок. Это с ошибками, с ошибками. Mm. Но я, я попробую, э, э, как сказать, заметить эти, эти э, э, проблемы. Да, в, да. Ну, в каждом славянском язык, языке есть э, те же самые проблемы. И это, это вопрос mm, привычки. Да. Тогда слишком большая сосредоточенность на грамматике не очень хорошо. Я не могу, потому а, что да. я да, предпочитаю много читать, много слышать и надеюсь, что понемножку, понемножку будет немножко лучше. Ага. И если, если очень долго я эти, эти языки не использую, но стал хуже. Да, а, понятно. Спасибо большое. И там Харю Юмукен, а на Тахаддас би Рогатар Аравия, Калин? Рогатар Аравия Сава. Сава, чё-то. Нам. Сава, Сава. Она... Хаул ан... Адресу Рогатар Аравия. Валекин, южет, южет, лежа кафира, лежа шамия, масрия, халижия. Фусха, но мы не спетили Саба, но я попробую, see now my brain is completely frazzled, уриду, уриду, и мы не спетили Мусир Жидда, Мусир Жидда, Мусир Жидда, Ификафа, Ификафа Арабия, Тари, Булден, Алам Арабия, ну, я, ихтияж, лазам, астатия, или истемрар, я рекомендую. Нам, в Ниспаре Асав Ши Бирга Талабия, Хуа Арулахажа, Ару Мухтарифа Джеттен, Дианни. Мухтарифа, Lei sa mukhtelifa jiddan, no mukhtelifa. Ah, no. Ashan heik, or ashan keda, ashan heik, shamia, ashan keda is 
اور لهجة مصرية لا لا لذلك لذلك عشان هيك عشان كده لذلك لذلك <تصفيق> صعبة ولا هي أيضا عشان هيك لذلك مثيرة هي هي شيء شيء في اللغة العربية بحبه بحبه I mix up my all my language now بحبه نعم نعم ثقافة عربية دينية إسلامية مشوق جدا نعم نيهونغوني سايغو نيهونغو ده نيهونغو بارو بارو يما واتشي واني سانو سان كاكيتس كان نارديني نه واري تو سانو بيشا بيشا غوني شو 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 شتان ديسيا آه بيشا غوني هاي مم ما زارو ما زارو ما زارو ما زارو هاي هادي سي Now you got me totally. All my wires are crossed. All my wires are crossed. Mutsukashi is yo. No, Mutsukashi. 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 Nihongo. Nihongo. Honto wa yari yasui. Waga kyune nihon ni sun de ta wake desyo. Ne da gara nihongo wa wari to. Dekirun da kito mo. Hai. Sechas al on. It's all confused. しかし日本語はもう大好きですよ。日本語はね、他の例えばアラブ語とかアラビア語とかそのロマンスの言葉に比べて、僕の意見ではですね、グランマがね、そんなややこしくないんですよ。一番簡単なグランマはもういわば中国語なんですよね。で、スラブ系とかアラビア語の方がそのグランマがややこしいんですけれども。日本語はね、グランマーよりも一つの漢字なんですよ。はい。その、日本語でそんなミスというのはないんですよ。どんなふうにでもお話しできるわけですよ。うん。<笑>確かに。本当はそうじゃないんだけども、僕の、僕の漢字はね、その、他の人の動き、その、態度を感じて、なんか言うわけでしょ。そんなもう、正しく言わなくていいんですよ、日本語というのは。うん。確かに、順番も。だからやりやすい、やりやすい。しかし、まあ、どんな言葉でも慣れでしょしかし、日本語の方はもっと慣れ。はい、だから、ルールとかそういうもんじゃないんですよね。それに比べて、アラビア語とかロシア語はもうルールがある。うん、日本語はそんなルールは僕、ルールも全然知らないんですよね。ただ、日本語はこんなもんだと。ああ、これ分かった。じゃあ、こういうふうに言いますと。そんな感じですよ。中国語も似て、中国はもっとそうですよ。中国語でくるんですか？中国語。中国語まだで次次にはい。まだですね。中国語はもう言えばグラマーがないんですよ。ああそうなんですね。知らなかったです。今日行きます。明日行きます。昨日行きます。そんな感じですね。ああ。で本当はそれ合理的ですよ。合理的そんな複雑なグラマーが必要はないんですよ。と僕は思います。ああそうなんですね。そのえっと、フランス語の次に日本語が得意ってお聞きしたんですけどそうですねはい本当はそうですああそうなんです本当はそうですもう日本に9年住んでたんですよああ東京東京に東京に住んでました仕事でああはい本当に楽しかったです9年間家族と一緒にね、はい、ああよかったです<笑>はい嬉しいです、えっと、質問まだ時間お時間大丈夫ですかねああいいですよ、まあ、大丈夫ですかあの僕その独学で言語を勉強してる中でなかなかその中級レベルからあの上級までがなかなか到達できなくてそのそのためにそのスティーブさんがあの中級から脱却するために何か力を入れてることとかあのー、要はねそのゼロからそのまあヨーロッパのああいうレベルがあるでしょあのー1アーベイあるでしょ ?C1 とか。僕の感じではですね、その一応、まあ、いわゆる中級、その初級者ですね、ビギナーというのはね、それが一番楽しい時ですね。ゼロから、それがあの、なんかもう言えるでしょわかるでしょわあ、すごい。ワクワクしますね。しかし、そこからね、本当に流暢に話せるまでにはね、はい、非常に時間かかります。うんそうですね、非常に時間かかります。そして、最初の間はその頻度の高いその単語がよく出てきますよね。だから
頻度の高い言葉は勉強しやすいわけですよ。いつも出てくるからね。だけども、頻度が急に落ちるんですよ。どんな言葉でも。こんなに落ちます。だから、その流暢に発せるまでにはたくさんの,の語彙、非常に必要なんですよ。しかし、そういう頻度の低い言葉を勉強するのは非常に時間がかかる。たくさん読まなくちゃならない。たくさん聞かないといけません。だから、問題は、その、やはり勉強する内容なんですよね。あ、勉強する内容。はい。だから、非常に難しくないけれども、面白い。そういうような勉強内容があれば、まあ続けられるわけでしょ、はい、で僕の場合は聞いたり読んだり聞いて読んで聞いて読んで。でも難しすぎるんだと、やはりちょっとフラストレーションするでしょ、はい、で、イージーすぎると面白くないと。でその、英語で言うスイーツスポットがね。スイーツスポットあ。ちょうど適当な難しい難度が、しかし内容が面白いと。うんうん、それと、まあ、僕、リスニングも大事ですから、こういうの好きな人。声の引きなすと、はい、そういう内容があればどんどんどんどん伸びます。しかし、もしそれ探せないとですね、やはり難しい。その勉強のための勉強だとね、非常に続きにくい。はい、しかしあの、日本の歴史が面白いから、じゃ続く、えー。アラビアの何が面白いから、ロシアの何が面白いから、それじゃあそのために聞いたり読んだり聞いたり読んだり少しずつ少しずつ上達するもちろん話するそのどうその自分で勉強するときにですねその国に住んでないとねその一日そのスカイプを通じて話するのはもうできませんから<笑>基本はもう聞くと読むでしょ、はい、だから面白いねそれで自分のそういう脳が慣れてくるからでチャンスがあれば、じゃあその国に行くとかその、その国の人たちと飲みに行くとかね、その機会があるときにはまあ使うと。だけども、それがないときにまたくさん聞いたり、たくさん読んだり。でそれにそのコンテンツが大事ですね。適切なコンテンツ。はい。コンプリヘンシブインプット。コンプリヘンシブ、そしてコンペリングインプットですね。コンペリング、ああ、なるほど。コンプリヘンシブは非常にイージーなものがコンプリヘンシブですけれども、イージーなものだけでは上達しませんから。バランスが、なるほど。とても参考になりました。そうですか。はい、ありがとうございます。はい、OK。それじゃあ、どうもありがとうございました。<音楽>